Knock, knock! Who's there? Ay, walang tao. Pero may iniwang sulat. Buksan nga natin. Aba, galing sa ating Miriam mo, yung yumaong senadora. May tanong daw siya para sa'yo. Bakit mo nilalait at binabasura ang mahalagang manang iniwan niya para sa sambayan ng Pilipino na pinag-ukulan niya ng panahon, pagod at buhay? Yun daw yung Rome Statute ng International Criminal Court o ICC. Kasi, nung Hulyo 28, 2011, grabe ang pagkahilo ng ating Miriam mo. Putlang-putla at nakihirapang huminga. Ngunit nag-public hearing pa rin siya tungkol sa Rome Statute. Alalang-alala si Senador Loren de Garda at gustong bigyan ng tubig. Ngunit tumangging uminom ang ate mo at sinabing, This is beyond water. Bago noon, anim na buwan nag-wellness leave ang ate Mira mo para sa kanyang hypothyroidism. Dahil sa kanya, napasa ng Senado noong Agosto 23, 2011 ang isang Senate Resolution na sumasang-ayon sa Rome Statute ng ICC. Sumunod na buwan ng Setyembre, ninominate siya ng gobyerno ng Pilipinas na maging huwes sa ICC. At pagdating ng Disyembre, nahalal siya ng mga iba't ibang bansa na maging huwes sa botong 79 out of 104. Aba, hindi pichi-pichi ang maging huwes sa ICC. Noong nangyari yun, sukdula ng pagka-proud mo sa ate Miriam mo, hindi ba, pichi? O nga pala, pinost mo sa Facebook mo na sumama ka sa ating Miriam mo mangampanya para mahalal sa ICC. Sayang, nagkasakit ang ate mo. Hindi siya nakasama sa swearing-in noong Marso 2012. Today, as six of our current 18 judges approach the end of their appointed terms of office tomorrow. Five new judges have come to make their own solemn undertakings in order to replace them. Unfortunately, our sixth new judge is unable to be with us today. Judge Miriam Defensor Santiago will make her solemn undertaking at the later date. We look forward to welcoming her then, and meanwhile, send her our best wishes. At noong 2014, pinagtapat niya sa taong bayan na may cancer siya at umurong siya sa pagiging west ng ICC. Ladies and gentlemen, allow me to introduce myself to you as the only senator who has been diagnosed with lung cancer. Namatay siya noong 2016 at noong nakaraang Disyembre 2017, binigyan siya ng isang katangit-tanging parangal, ang Quezon Service Award. Isa sa kinilalang major achievement ni Senador Miriam ay ang pangungulit niya sa Senado na sumang-ayon sa ratapikasyon ng Presidente sa Rome Statute ng ICC. Sinabi pa nga ni Presidential Spokesman Ernesto Abella, The late Senator's contribution to the country is beyond question. The President highly respects the lady. Kung ganun, bakit kinikwestiyon ngayon ang Malacanang ang kontribusyon ni Ma'am Miriam sa Rome Statute? At bakit binasura ito? Hindi mo sinasabi sa Facebook mo ngayon, Miss Peachy, na magkasalungat ang stand nyo sa Rome Statute at kay Presidente Digong. Halimbawa, pinos mo ito. Kung buhay ba ang ate mo at nandun siya, Kasama din ba siya sa binansagan mong corrupt ICC? Nung pinos mo ba to, sa tingin mo, foreigner ba ang ate mo? O nagpagamit sa foreigner? Nakalimutan mo na ba o akala mo nakalimutan din na ng mga tao 
na ginusto ng ate Miriam mo na magkaroon ng foreign court upang may matatakbuhan at masisilungan ang mga ordinaryong Pilipinong nilalabag ang karapatang pantao na mga may kapangyarihan. At ang ate mo, nung bisperas ng eleksyon, nagbago ang tingin niya kay Mayor Duterte. Tinawag niyang most dangerous sa lahat ng kumakandidatong pagkapresidente. At mukhang pinaniniwalaan niya na may tagong yaman si Mayor. Dahil sinabi niya kay Karen Davila. Hmm. Masyadong malalim itong Duterte na ito. Hindi ka mukha noon na akala natin, straight shooting lang siya na mayor at hindi siya nagkakapera. What about the plundered charge filed against him by Trillanes? Mm -hmm. We don't have any acceptable reason for all those accusations against him. Ikaw naman, halos masubsub ka na sa lupa sa pagsamba kay Digong. At binalaan mo pa yung mga kritiko niya ng ganito. Uy, may bala ka daw tumakbo para sa si Senado gaya ni Ate Miriam? Totoo kaya ito? Kasi may mga naguudyok sa iyo eh. Ito kaya yung dahilan kung bakit, ika nga, you are rebranding yourself? Kasi married name mo, knak. Kaya lang kung ipresinta mo sarili mo, malimit, nababanggit mo ang apelidong Santiago na ikaw ang bunsong kapatid ni Senador Miriam Santiago at para malaman ng lahat ito ang Facebook cover photo mo ngayon sa main account mo tanong ko lang kasing level ka ba ng kapatid mo o baka naman ginagamit mo lang ang kanyang pangalan ginagamit mo itong litrato para pagyabang na bunso kang kapatid ni Senator Santiago? Oops! Wala ka sa kalingkinga ni Ma'am Miriam. At kung gagawin mo yon, huwag mong kalimutan yung ate mo sinuportahan ng lubusan ang ICC at binatiko si Duterte. Ikaw, tila baliktad. Alam ko, inaral mo ng ang Rome Statute. Na memorya mo na ang history nito at ang teorya kung bakit binuo ito. Sa akin lang, isa lamang ang dapat idiin kung bakit pinusigi ni Senador Miriam na mapasa ang Rome Statute ng ICC sa Senado. Ito ang insurance ng mga mamamayang Pilipino laban sa isang rogue leader o pinunong gumagamit ng dahas at binabasura ang mga karapatang pantao. Yun lang. <laughs>